Ma texte aujourd'hui, je vais lire de ma texte et aussi je vais expliquer les choses autour. Je voudrais surtout uh, remercier ma traductrice uh, Geneviève Knibiller qui a fait la traduction de, du livre et aussi qui a poli uh, ma texte en français. En français. Um, je voudrais aussi remercier Florence, spécialement, de son intérêt, de Yvonne Knibiller, qui a fait l'avant-propos de mon livre et qui était une très ancienne amie. Et aussi à uh, Christine Bard, qui a mis la, le livre dans son série des archives du féminisme à la presse universitaire de Rennes. Ça fait longtemps de faire cette traduction et on est, tout le monde était très content que c'est vraiment maintenant en, en évidence. Uh, J'ai des, des fiches ici, s'il y a des gens qui, qui veulent acheter des copies. Uh, mais je, je vais commencer. Le, le texte s'appelle « À contre-courante, la formation d'une historienne indépendante ». L'État de Idaho, aux USA, du Sud, où je suis née et où j'ai vécu jusqu'à l'âge adulte, est une région frontalière, encore peu peuplée, située sur le versant occidental des montagnes rocheuses. Jusqu'au XXe siècle, le passage des humains n'a pas beaucoup marqué cette terre. Aucun document a écrit ne relaté son passé, et elle était surtout connue comme un lieu de passage, lieu en fait halte avec de repartir vers ailleurs. Elle offre, en revanche, des paysages grandioses, avec, par temps clair, une vue magnifique sur les montagnes, à plus de 150 km. La ville où j'ai grandi, qui porte le nom d'un chef indien local, est situé dans une vallée longeante un plateau désertique semi-aride, bordé par les montagnes et traversé par les anciennes coulées de lave. L'irrigation des champs de blé et des pommes de terre y est assurée par les eaux sinueuses de la Snake River qui descendent de la chaîne des Tétons pour aller rejoindre le bassin de la Colombia. Un endroit qui semble encore aujourd'hui peu propice à l'éclosion d'une vocation d'historienne. Je n'ai manifesté dans ma jeunesse aucun intérêt particulier pour l'histoire, encore moins pour l'histoire de l'Europe, qui est pourtant devenue pour moi une véritable passion. Je me suis longtemps interrogé sur le tour qu'avait pris ma vie, sur ce qui m'avait poussé à nager à contre courante au sein même de la profession d'histoire que j'avais choisie. Mais je n'ai pas encore pris le temps d'élucider ce mystère avec autant de soin que celui que j'apporte à mes recherches historiques. Lorsque j'ai commencé à en prendre conscience, pendant, je me suis rappelé la remarque de l'écrivain britannique Caroline Steedman. Quand on relate la vie de quelqu'un, on doit tenir compte de la spécificité des lieux et des politiques, ainsi que de l'usage qui fait cette personne de son propre passé. J'ai fini par comprendre rétrospectivement euh, que dans cet endroit sans passé, je m'étais mise en quête d'un contexte personnel. J'ai compris qu'en dépit, ou peut-être à cause de mon enfance dans l'Idaho, la recherche historique ne pouvait que devenir pour moi une vocation et l'étude de l'histoire des femmes d'Europe, l'ouvrage de toute une vie. J'ai compris que je n'avais introduit la problématique du genre dans l'histoire européenne ou entrepris l'analyse historique comparative des féminismes en Europe que pour accomplir ma destinée. La place centrale qu'occupe la culture française dans mes préoccupations semble toutefois encore plus inattendue que ma fascination pour les choses européennes en général. La famille dans laquelle je suis née, bien qu'ayant des racines lointaines en Europe du Nord, n'en a pas le moindre en France. 
Et ça, c'est exceptionnel, je crois, parmi les historiens en Amérique. Très tôt, l'identité de mes ancêtres, en dépit de sa relative homogénéité, a été pour moi un sujet de perplexité. J'ai fini par me lancer dans les recherches généalogiques. J'ai alors découvert une longue série de déplacements motivés par l'impulse de bouger et de saisir les opportunités. Quelques changements sporadiques de religion ou de métier. Mes ancêtres sont arrivés d'Angleterre, d'Écosse, d'Allemagne, de Norvège et de Suède. Parmi les hommes de, de la famille, il y avait des fermiers, les prédicateurs, les artisans, les boulangers, les cuisiniers et des hommes de loi. Pas un seul ouvrier d'usine ni un seul syndicaliste. Hormis quelques institutrices, les femmes étaient toutes des femmes d'intérieur. Ma mère et mon père ont tous deux été élevés par les femmes scandinaves, ce qui n'est pas anodin. Les deux familles ont ensuite émigré vers l'Amérique. Mes grands-mères avaient très peu d'instructions, mais étaient tous deux décidés à se débarrasser de leur culture d'origine, à faire le possible pour accueillir l'identité proverbiale du « melting pot » américain et à procurer à leurs enfants toutes les chances de réussite qu'elles n'avaient pas eu elles-mêmes. Les questions d'identité et d'altérité qui se posent aujourd'hui dans notre monde postcolonial et ostensiblement postmoderne sont une bonne raison de s'interroger sur les effets de cet héritage fraîchement américanisé, même dans les limites d'une origine européenne blanche. Sur une jeune personne grandissant dans les années 1940 et 1950, au sein d'un noyau familial plus ou moins traditionnel, au milieu de ces vastes ont étendu peu peuplé de l'état de l'Idaho. Mais l'état de l'Idaho est spécial dans, dans quelques sens. D'abord, les femmes avaient acquis le droit de vote en 1896, et on trouvait là surtout des self-made men et des self-made women. Uh, les individus qui auraient pu s'offrir une psychanalyse à supposer qu'une telle possibilité a existé étaient très peu nombreuses. Dans l'Idaho, ce que Betty Friedan désignait en 1963 comme le problème qui n'a pas de nom, n'avait quasiment aucune signification pour la plupart de ces femmes en Idaho. Le temps et leur énergie étaient bien trop absorbés par les tâches matérielles. Elles ne pouvaient se permettre de porter attention à leurs insatisfactions, encore moins d'y chercher remède. Avant même d'avoir découvert ces aspects de ma propre histoire et en avoir conclu qu'un tel héritage me dispensait totalement de briguer une quelconque identité, j'étais déjà fasciné par tout ce qui touchait à l'Europe. Pourquoi l'Europe? Parce que pendant si longtemps, elle avait été le continent numéro un, selon un article récent dans le, le New York Times. Celui où se dessinait la destinée du monde moderne. Étant né juste après le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, mon enfance a baigné dans l'atmosphère d'agitation provoquée par les événements européens. J'étais particulièrement intrigué par la France et la culture française que je découvrais sur les cartes, dans les livres d'images et dans Life magazine. En 1944, à la suite de l'invasion de la Normandie par les forces alliées, j'ai appris, en étant toute petite d'ailleurs, que la France avait le fond d'un terrier, un teapot, et l'Italie celle d'un bot, un boot. C'était très, très amusant qu'on apprenne la géographie. Hein? <laughs> Uh, je suivais des nouvelles des opérations militaires menées par les alliés pour arrêter les nazis. 
Tandis que j'entendais parler de mon oncle qui était dans la marine américaine en mission secrète en participante au combat contre les Japonais dans les lointaines îles du Pacifique. Mon intérêt pour l'Europe se nourrissait de contes de fées, l'image des châteaux et des princesses bourguignonnes, et était renforcé par huit ans, huit années de danse classique avec son étrange terminologie française « jeter »,« plier <rire> »,« sauter »,« pirouette ». J'étais enchantée par tout ça. Et la pratique de la musique, celle somptueuse et évocatrice du 18e et du 19e siècle, en gros, de Mozart à Mahler, sur lequel je dansais et que j'ai joué par la suite au piano. Sur le mur de ma chambre, j'avais accroché la reproduction d'un tableau français peint en 1896, exactement, par l'artiste français William Beaugereau, représentant une jeune fille et dont la signification ne m'est pas apparue que bien des années plus tard, lorsque j'ai trouvé l'original dans un musée. Le regard de cette jeune fille captivait littéralement le spectateur. Bien que très jeune, elle paraissait sûre d'elle, déterminée. J'aimais beaucoup la contempler et j'espérais qu'un jour elle partagerait avec moi ses secrets. Étant enfant pendant la guerre, j'ai donc été très tôt intrigué par les géopolitiques et les questions du gouvernement. Je m'interrogeais sur les liens qui pouvaient exister entre les notions abstraites comme « Amérique »,« la nation »,« la victoire » et « ma propre vie ». Qu'est-ce que c'est tout ça pour un enfant Le ville où j'ai vécu était un carrefour de communication à cause de sa situation stratégique, à l'embouchure de la vallée Rayliant de l'Utah et le Great Salt Lake à la plaine de la Snake River. Le chemin de fer de l'Union Pacifique, en particulier, avait attiré un nombre considérable de travailleurs qui avaient migré avec leurs familles depuis le sud de l'Europe, notamment l'Italie et la Grèce, euh, mais aussi dans, du Midwest des États-Unis, du Kansas, notamment. Cet afflux d'arrivantes ajouté aux membres des tribus indiennes Banakshoshone installé dans la réserve indienne voisine de Fort Hall et aux nombreux restaurateurs chinois produisaient une forte impression de diversité, comme on dit aujourd'hui. La culture locale était essentiellement celle des Mormons, patriarcale mais bienveillante. Mais mon père a refusé de se laisser et de nous laisser entraîner dans cette église. Je n'en ai jamais fait partie. Comme mes amis grecs orthodoxes, irlandais, catholiques et juifs, j'ai appris que ce que cela signifiait de faire partie d'une minorité culturelle. C'est une situation à l'inverse de, 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 de choses plutôt normales dans notre pays. Même les protestants traditionnels étaient une minorité dans cette ville. Si bien que nous nous rassemblions souvent sans nous soucier des barrières culturelles et confessionnelles. Dans une ville qui n'offrait qu'un seul lycée, où chacun était plus ou moins une nouvelle arrivante, et où les différences sociales et économiques n'étaient jamais très grandes, la notion de classe sociale n'était pas très occupante. La mobilité socio-professionnelle était facile, Sauf pour la petite colonie des Noirs, les hommes travaillaient comme porteurs et serveurs dans les trains. Et pour les Indiens de la réserve, euh, malgré les efforts déployés par les groupes comme les éclaireuses et par les enseignants des écoles pour les intégrer. Ma petite sœur, dans les sœurs du collège, était une jeune Noire très douée. Nous essayons d'accueillir des filles comme ça dans comme elle dans nos camps d'été. L'origine ethnique, la religion, l'ardeur du travail et, le plus important, la façon de se conduire pour les filles, on parlait à cette époque des filles faciles, 
ou légers, étaient des éléments primordiaux de notre structure sociale. L'éducation était indubitablement la voie de progrès social et les moyens de s'ouvrir à un environnement plus cosmopolite. Les possibilités professionnelles étaient rares dans le sud d'Idaho pour les jeunes. La région à cette époque exportait la plupart de ses jeunes talents. Leur diplôme universitaire en poche ils franchissent les limites de l'État pour se rendre à Salt Lake City, à Denver, Seattle, Portland, San Francisco ou Los Angeles. Dans ma famille, on trouvait merveilleuse d'avoir des filles. J'ai un, une soeur plus jeune et il allait de soi que ma soeur et moi ferions des études supérieures. Mon père, contrairement à ses deux frères, était diplômé de la faculté de droit à l'université. Ma mère et ma tante, ainsi que leurs deux propres tantes, avaient toutes obtenu des diplômes universitaires. L'idée que ma condition de fille peut m'empêcher d'accomplir ce que j'avais en tête ne m'a jamais effleuré. Il faut dire que j'avais dévoré les bandes dessinées de la super-héroïne Wonder Woman <rire> et les aventures de Nancy Drew. Alice Roy dans la traduction française. Ça, c'est compliment à ma traductrice. Je n'avais pas su ça. <rire> J'ai compris très tôt qu'il était idiot de cacher ses talents et de renoncer à des espoirs pour plaire à un gars de pays qui n'avait pas mieux, voire moins bien réussi que moi dans ses études. Ma tante avait coutume de dire, avec un brin d'humeur, c'est facile de trouver un mari, sauf, on est, sauf si on, était, on est exigeante. <rire> J'ai appris à avoir confiance en moi et de mes capacités. J'avais des bonnes bases et des grands projets. J'ai cultivé l'excellence. Je ne cherchais plus à réussir dans le système qu'à le renverser. J'ai découvert que les plus grands changements sont ceux qui s'opèrent à l'intérieur. Lorsque j'ai atteint mes 17 ans, cette confiance et ces bases solides combinées à un travail acharné ont porté leur fruit. Je me suis lancé dans les études les plus ardues. Je prenais grand plaisir à me surpasser et trouvais tout cela très agréable. J'ai terminé mes études secondaires, majeur ex aquio de ma promotion, sur presque 400 élèves. J'ai répondu quelques bourses d'études distinguées. J'ai remporté, c'est ce qui est vraiment intéressant, j'ai remporté le titre de Betty Crocker, Future Homemaker. <rire> Les preuves étaient composées de questionnaires aux trois multiples <rire> et non de questions des cours ou de travaux pratiques. J'avais également gagné la plus haute distinction dans les Campfire Girls, une organisation qui n'existe pas en Europe. Mais c'est comme les éclaireuses, sauf ah, un peu différente. Cette organisation a renforcé en moi l'idée que la condition des femmes était digne d'être vécue et qu'il était plus important de devenir la meilleure femme possible que, le tente, que de tenter d'imiter les hommes ce qui était la vision des éclaireuses de l'époque. Euh, Disons-nous que le, le mouvement de jeunesse féminine euh, des années 1950 avait en quelque sorte entamé les très récents débats entre égalité ou différence et égalité dans la différence. C'était très évident à l'époque. On avait dû être dans les années 50 euh, je ne ressentais pas le malaise de la jeune fille blanche euh, comme la, eh, écrit par Winnie Brines, l'écrivain américain. Même avec le recul, cette époque dans le sud d'Idaho demeure dans mon souvenir une expérience plutôt positive. Certains résidents locaux considèrent que, certes, que le programme des jardins d'enfants et des cantines scolaires était un complot communiste contre l'American way of life, ce qui ne me tourne plus au point. 
Mais à l'époque, je ne me suis jamais sentie opprimée par mon environnement culturel. En rétrospect, c'est autre chose. Peut-être que je, je ne croyais pas vraiment que tout cela peut avoir un lien avec mon avenir. D'ailleurs, je pouvais toujours enfoucher ma bicyclette ou plus tard m'échapper un automobile jusqu'à la forêt ou encore prendre le train pour me rendre dans un endroit plus intéressant. J'avais obtenu un permis de conduire, mais pas les clés à la voiture paternelle à 14 ans. Oui, c'était possible en Idaho. <rire> Ça, ça donne à les gens le, le permis aussi de conduire un tracteur. <rire> Et ce, ce permis m'a donné une certaine liberté. Mon adolescence a été marquée par ma révolte contre les jeux de bridge <rire> et les conjug conjugaisons latines. Pour ce qui est du bridge, j'ai observé ma mère et ses amis jouer souvent avec grand enthousiasme, mais je, je suis arrivée à la conclusion de cette activité est une grande perte de temps, tout à fait superflue. Quant au latin, c'était pour moi une langue morte. Et j'ai voulu apprendre les langues vivantes, les langues comme l'espagnol, le français, l'italien, l'allemande, parlé par les gens comme moi dans la, la présente. J'ai cherché, recherché la compagnie de quelques, quelques rares étudiantes européennes qui séjournaient pour l'un an, an dans mon lycée. L'une d'entre elles, une allemande, devient mon amie pour la vie. J'avais maintenu aussi une correspondance écrite avec une fille de la Nouvelle-Zélande. Contrairement à d'autres jeunes gens d'Idaho, je ne suis pas partie dans une université de la côte Est avec une bourse en poche. Et je n'ai pas non plus accepté au grand désespoir de conseiller d'orientation d'entrée à l'époque à Stanford University en Californie. J'ai répondu que je ferais peut-être un jour des études de troisième cycle là-bas, ce que j'ai fini par faire. Au lieu de cela, je suis partie vers le nord, comme l'avait fait mon père et ma mère, et suis entrée à l'université de Idaho, à Moscou, pas en Russie, en Idaho, avec l'intention de passer des diplômes de mathématiques et de sciences. Nous étions en 1957, l'ère de Sputnik. L'Amérique avait besoin des scientifiques. Après avoir étudié la chimie et la physique pendant deux ans au niveau universitaire, j'en ai eu assez d'être traité comme une curiosité. Et non, les filles étaient très peu nombreuses dans ces filières. Et en même temps que le programme scientifique étudiait le français, j'ai fait l'espagnol dans le lycée. Um, J'ai suivi les cours passionnants, quoique facultatifs, de Charles Le Guin, professeur Charles Le Guin, qui est, c'est intéressant, le mari de l'auteur féministe de science fiction, Ursula Le Guin, qui était à, à Nidaho en même temps, uh, sur l'histoire de la civilisation occidentale. Donc j'ai brutalement abandonné l'option principale de chimie et de mathématiques pour me consacrer à l'histoire. Je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix, car j'ai profité de mon enseignement sur l'histoire politique, intellectuelle, diplomatique et culturelle de l'Europe, aussi bien que sur l'histoire américaine. L'histoire me paraissait être la reine de science, attrayante, complète, sans bonne et potentiellement utile. Je me jetais sur les connaissances historiques, telles qu'elles existaient à l'époque, comme un jeune chiot affamé. Je ne réalisais pas que les femmes étaient très peu présentes en cherchant de recherche, comme objet d'étude ou comme chercheuse. En fait, à l'époque, je ne me suis pas jamais posé la question. Avec le recul, je réalise que durant mes études d'histoire, je n'ai jamais été confrontée à l'histoire des femmes, et encore moins à des travaux féminins sur le sujet. Au cours de ma dernière année, cependant, 
Une amie m'a prêté le livre Mistress to an Age, A Life of Madame de Stahl, uh, par J. Christopher Harold, que j'ai trouvé si délante. Je le trouve aussi beaucoup moins intéressant que cet ouvrage plus féministe qui ont été publié depuis. Mais pour l'instant, c'était passionnant. Et à l'époque, il faut savoir que je n'avais jamais entendu le nom de George Sand. <rire> C'est arrivé un peu plus tard. Um, en tant qu'étudiante, il m'est arrivé de tomber sur les ouvrages en anglais avant la question des femmes. Par exemple, lorsque j'ai découvert dans la bibliothèque de l'Université de Idaho un exemplaire du livre édité dans les années 20, Contenant les vindications of the Vindication of the Rights of Women par Mary Wollstonecraft et la, la Subjection of Women by John Stuart Mill. J'ai aussi acheté en librairie un livre qui s'appelle Modern Women, the Lost Sex, le sexe perdu, uh, publié en uh, 1947 de Blundberg et Farnham, qui est devenu un classique de la littérature antiféministe. Il ne m'était encore jamais venu à l'idée que les femmes puissent être un des principaux problèmes non résolus de la civilisation moderne. Et j'ai trouvé ce livre très déconcertant. Quelques temps plus tard, j'ai fait la connaissance de la grande anthropologue Margaret Mead. Venu dans un, donner une conférence dans notre université au cours de ma dernière année, cette rencontre a produit sur moi une très forte impression. Elle avait un esprit vif et pénétrant, mais ce qui était encore plus frappant, c'était la sagesse qui émanait d'elle. Elle s'était taillée une magnifique carrière d'anthropologue, tout en restant hors des sentiers battus. Elle faisait partie de ces gens qui prennent leur vie en main et en font quelque chose. Je ne me rappelle pas lui avoir parlé personnellement, mais elle est devenue pour moi une mentor silencieuse et un modèle. En 1960, avec un groupe d'étudiantes de mon université et quelques autres, j'ai fait un tour de l'Europe, un study tour. C'est éblouissant. C'est entre ma junior et senior year. Um, on a commencé en Angleterre, ensuite les, les Pays-Bas, la Belgique, la France, pour aller en Espagne, um, Italie, Autriche, um, la Suisse. On a fait le tour d'Allemagne. Et uh, le sujet de ce voyage, c'était la... la la, la géopolitique hein, et aussi et surtout la question des immigrations, immigration. Donc on a fait des... On n'a pas uniquement voyagé, mais on a fait des études. On a eu un, un, une grande conférence ici à Paris avec uh, quelqu'un qui est de Sciences Po. On a fait beaucoup d'autres uh, rendez-vous. Uh, ce qui reste dans ma mémoire, qui est particulièrement frappant, c'est un rendez-vous avec les, les terroristes basques. Mm -hmm. <laughs> Juste à côté de, de, de <coughs> le côté français de l'Espagne. <laughs> c'est formidable. <laughs> Tandis que la plupart de mes camarades de classe passaient des diplômes, L'année prochaine, ce mari est devenu, devenu mère, pas toujours dans cet ordre-là. J'ai quitté l'Idaho pour la France en 1961 grâce à une bourse Fulbright. Et j'ai passé un an à l'Université de Nancy, suivi par un tour de l'Europe en voiture. C'est là que j'ai fait des, des cours de prononciation en français. On a fait hum, 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 tout ça. Ça a bien servi quand même, <rire> même si l'accent la, reste encore un peu exotique. <rire> C'était très, très, très bien. J'étais profondément marquée par l'Europe, alors que je ne connaissais presque pas l'Est des États-Unis. 
Je n'avais fait que jusque-là qu'un seul séjour à New York et pas un seul à Boston ni à Washington, D.C. ni dans aucun autre ville de la côte atlantique. C'était uniquement une question de survol. Au cours des années qui ont suivi, lorsque j'ai découvert que la plupart de mes collègues historiens avaient fréquenté les universités de la côte Est, euh, pouvaient s'appuyer sur des réseaux d'étudiants de ces universités prestigieuses, que d'autres cultivaient des amitiés datant de l'époque où elles étaient engagées dans le SDS, Students for a Democratic Society, une organisation considérée sur notre campus comme extrêmement subversif, <rire> euh, j'ai ressenti un peu de jalousie. <rire> On met la très célèbre historienne Laurel Thatcher Ulrich de Harvard University, elle-même originaire de l'Idaho du Sud, et Mormon en plus, que je, je n'ai rencontré que des décennies plus tard, très peu d'historiennes professionnelle était originaire de cet état. Et même, même moi à mon université. En plus, le nombre d'historiennes qui se sont occupées de l'histoire des pays étrangers a juste commencé d'exploser. On ne pouvait s'appuyer sur aucun réseau local pour trouver un soutien moral ou intellectuel. Il était clair que je devais me battre le mien. Après avoir étudié en France et voyagé à travers l'Europe, y compris en Grèce, ce qui m'a permis de lire le deuxième sexe de Simone de Beauvoir cette année, que j'ai trouvé presque aussi déconcertant que Modern Woman, The Lost Sex. <laughs> Je suis rentrée chez moi en Californie en passant par le canal de Panama en bateau. C'est une expérience extraordinaire. J'ai commencé alors des études de master's, troisième cycle, à Stanford University, avec l'aide de quelques petites bourses et d'un emploi à temps partiel comme surveillante d'un dortoir des filles. Certains des étudiants de ce dortoir s'étaient engagés dans le mouvement de droite civile au Mississippi. Un autre allait travailler au Vietnam pendant l'été. Un autre qui a, a fait un travail d'été à la le centre spatial à Houston. Ces filles avaient fait le tour du monde à posséder tout un réseau de relations, ces, ces étudiants de Stanford, et pourtant, elles pouvaient s'emmerveiller de rien. Je me demandais pourquoi elles ne mettent pas toute leur énergie au service de la justice et de la liberté dans leur environnement immédiat. Tout près de Stanford, il y avait aussi tellement besoin. Mon passage dans le département d'histoire à Stanford a très vite réveillé en moi des sentiments féministes déjà bien ancrés, mais un peu souterrains. J'ai appris plus que je n'aurais souhaité apprendre sur le sexisme de la profession d'historienne. Seul, les gens masculins, masculins pouvaient utiliser les toi toilettes dites « faculty », les professeurs. Personne dans le département ne s'entendait à ce que des femmes passent une thèse de doctorat ou deviennent professeurs de l'université. Le brillant historien américain Thomas A. Bailey, conseiller pédagogique, plein de tact, nous conseillait dans une petite réunion plutôt de, de nous arrêter à la maîtrise et de rechercher les postes d'enseignantes dans le premier cycle universitaire pour les jeunes hommes sur les postes dans les universités prestigieuses. Il a dit ça. Un bénévole, naturellement. L'année j'ai préparé ma maîtrise et j'ai décidé de ne pas accepter ce destin et de postuler pour un test de doctorat. À ma grande surprise, j'ai été acceptée. Et j'ai même par la suite bénéficié d'une petite bourse universitaire. Après avoir rencontré sur un Raymond Pont à Squaw Valley, en faisant du ski, um, mon mari futur, j'ai épousé en 1965 uh, mon mari Georges Offen, 
qui trouvait des femmes intelligentes à son goût. J'ai appris à mes dépenses l'existence d'une discrimination alors à l'embauche à l'encontre des femmes mariées. Alors que j'ai terminé ma thèse, j'ai posé ma candidature à Stanford pour un petit poste d'enseignement dans le programme dit « Civilisation occidentale ». Nous avons, il y avait deux de nous, nous avons été refusés, l'autre candidate et moi-même, parce que, maintenant expliqué, nous étions mariés et n'avons donc pas besoin de travailler. Charmante. Lors d'un entrée pour un emploi de remplaçant dans une université d'État, j'attendais alors notre premier enfant. J'ai appris à quel point un employeur peut se mêler de votre vie privée. Ah, que les femmes veulent toutes avoir à la fois une carrière professionnelle et une famille, posait décidément un problème. Je ne me suis douté guère de ce qui m'attendait encore. Comment une historienne ayant des obligations familiales construisait-elle sa carrière en 1971, j'étais confrontée avec un véritable dilemme. Les femmes ne représentaient que 13% des étudiants de doctorat en histoire au niveau national. 13%. Et la deuxième vague du mouvement féministe était sous l'information. J'ai soutenu ma thèse dans l'automne de 1970 après avoir dactylographié moi-même mon texte, aboutissant de cinq années de recherche et d'écriture sur la carrière politique d'un homme politique français, journaliste, député du GER, homme de paix, par le nom de Paul de Cassagnac. Euh, il était monarchiste et catholique. <rire> Quel sujet et je vais expliquer ça, comment ça c'est, c'était bien quand même. Mon mari, ancien officier de l'US Air Force, avait repris ses études de doctorat à Stanford pendant que je travaillais à ma thèse et il participait activement aux manifestations contre la guerre au Vietnam. J'étais pour ma part trop occupée avec cette stupide thèse. En juillet 1970, au moment où Time Magazine consacrait un numéro au livre de Kate Millett, Sexual Politics, je souffrais de nausées matinales à cause de ma grossesse. À la fin d'août, alors que la ville de New York avait organisé une très grande manifestation dans la rue en l'honneur du cinquantenaire du droit de vote américain, j'étais en Californie à l'autre côté du, du pays, où j'ai essayé de finir taper ma thèse. En septembre ou en octobre, Georges et moi avons organisé une fête, une petite fête, pour célébrer l'obtention de mon doctorat et pour annoncer que nous attendions un enfant. Vous pouvez imaginer à quel événement nos invités ont accordé le plus d'intérêt. <rire> J'en étais vexée depuis des mois. J'ai tenu à amener le bébé à la cérémonie des remises des diplômes en juin 71. Et quelques mois plus tard, alors que commençait à s'organiser à Stanford une branche de la National Organization of Women, personne ne trouvait amusant quand j'ai suggéré que nous pourrions gagner de l'argent pour la, la cause en fabriquant dans nos, nos cuisines et en vendant des gender roles, <rire> des petits pains de genre. C'est moins amusant en français qu'en anglais. <rire> Au milieu des années 1970, j'étais la mère des deux adorables petites filles qui n'étaient pas encore en âge d'aller à l'école et accaparant qui a parcouru beaucoup de mon temps. Quant aux possibilités de, de carrière, elles étaient limitées en termes géographiques. En effet, mon mari, après avoir, avoir terminé ses études, avait tout de suite obtenu un poste. Et nous avions pris ensemble la décision de rester près de la très attrayante baie de San Francisco, où le climat est très agréable, 
même encore maintenant, et où les équipements culturels étaient très appréciables, en particulier les deux bibliothèques universitaires de Stanford et de l'Université de Californie à Berkeley. Nous n'envisageons point la volonté de vivre séparée. Je n'étais pas obligée de travailler puisque mon mari avait abandonné la voie de l'ingénierie académique et accepté un très bon poste dans l'industrie. Nous avions en fait beaucoup de chance, car au début des années 10, 1970, il n'y avait quasiment aucun poste vacant de professeur d'histoire dans la région. C'est le, le collapse du marché, juste à ce point-là. Il n'y avait que quelques postes à temps partiel, mal payés et très loin de notre domicile. Contrairement à mes collègues socialistes, je n'ai jamais pensé à l'époque qu'un emploi rémunéré fut le seul vrai travail possible, ni que ce fut le seul moyen pour une femme de conserver un peu d'indépendance vis-à-vis de son mari. Georges et moi, nous considérions notre mariage comme un partenaire partenariat, nous avons un objectif commun et des qualités complémentaires. C'était en uh, 1972 que j'ai tourné, avec mon diplôme de doctorat, j'ai tourné complètement dans une autre direction, vers l'histoire des femmes en France. C'était la, l'année où j'ai découvert, grâce à mon mari actuellement, la, la bibliothèque Marguerite Durand. Donc, j'étais un des, des premiers. Il y avait quelques Américains qui l'ont utilisé avant ça, mais il y avait très peu de, de Français qui l'ont découvert à l'époque. Et euh, cette année-là, on a, on a fait un, un stage en France. Georges et moi et notre petite euh, fille Catherine, il a un an et demi, on, euh, euh, chez des, des amis, euh, ici, et euh, j'ai travaillé dans la bibliothèque Marguerite Durand, j'ai, j'ai composé un manuscrit de, de 80 pages sur la question des femmes en France. C'est un problème. C'était trop long pour un article, trop petit pour un livre. Uh, c'était mon dernier séjour en France jusqu'à 1981. Toujours, je suis arrivée pendant l'été, pas de rencontre avec les collègues françaises. J'ai réussi à rencontrer Michel Perrault en Californie grâce à Nathalie Davis. Mais pour les autres, pas de rencontre jusqu'à les années 81, 83, et surtout avec Yvonne Kinnibiller, qui est devenu un peu mon ma, ma marraine. Um, Entre temps, je suis devenu très actif au niveau professionnel. Um, et je, j'ai fait partie du comité de coordination sur les femmes dans la profession d'historienne, quelque chose qui s'appelle le Coordinating Committee on Women in the Historical Profession, et de l'Association Occidentale des Historiens, the Western Association of Women Historians. Ce qui, grâce à la professeure historienne Linda Kerber, qui m'a par hasard accueillie, tout cela a sauvé ma vie professionnelle au moment où elle était le plus en danger. Tout au long des années 70, euh, j'étais très active au sein de la CCWHP comme secrétaire et comme trésorier. Et j'ai fait comme ça la connaissance de beaucoup d'autres historiens extraordinaires lors des rassemblements régionaux et nationaux. En prenant la suite de notre regretté Gerda Lerner, Bernice Carroll et Hilda Smith, et en collaborant étroitement avec quelques autres, y compris Sandy Cooper, qui est aussi historienne de la France, j'ai travaillé sans relâche à maintenir à jour la liste de plus en plus longue de nos, de nos membres, à enregistrer les codisations qui alimentaient la trésorerie, et permettait de payer l'impression des bulletins d'information. 
a envoyé cette bulletin à tous les membres en lettre prioritaire. Pas de subvention de l'État chez nous. Nous restions surtout très attentifs au statut de femmes dans la profession. Nous demandions que les femmes soient plus nombreuses parmi les conférenciers au Congrès et mettions en avant l'histoire des femmes chaque fois que cela était possible. À la fois en travaillant avec les associations régionales et en faisant pression sur l'association historique américaine, American Historical Association, à travers son comité sur le statut des femmes. Durant les années où j'ai fait partie de ce comité, dans les années 80, j'ai pris peu à peu conscience du rôle joué conjointement par le CCWHP et le groupe de conférences sur l'histoire des femmes dans l'amélioration de la visibilité des femmes au sein de l'AHA. J'ai ensuite été affectée à la direction du comité sur les activités historiques internationales de l'AHA. J'ai été nommée avec Natalie Zeman Davis, un autre collègue qui a beaucoup aidé, à déléguer au comité international sur les sciences historiques, uh, the International Committee on the Historical Sciences. Ensuite, je suis venue membre fondatrice et administratrice de la Fédération internationale pour la recherche en histoire des femmes. Uh, et pour sept ans, de 87 à uh, um, 95, uh, présidente aussi de l'Association occidentale des historiennes. Ce qui signifie que pendant près de 20 ans, j'ai mis ma vie professionnelle au service des historiennes et de l'histoire des femmes, et je me suis évertie à faire progresser la recherche en histoire. Je n'avais jamais été employée à plein temps, ni titularisée sur un poste universitaire chez nous. Mais cela ne m'a pas empêché de commencer dès le début des années 70 à explorer l'histoire des femmes et du genre moi-même. En 18... 1972, à Stanford, j'ai donné, c'est la même, même année que mon séjour en France de six semaines, euh, on a <coughs> décidé de, de faire un cours sans sol sur les femmes dans la civilisation occidentale. Nous avons couvert en dix semaines toutes les époques, depuis les Grecs jusqu'au XXe siècle. C'est à l'époque où on, on nous a dit qu'il n'y avait pas de sources pour faire ça. Hein? On a trouvé pas mal de sources. Le nouveau, nouveau mouvement féministe était en train de, de démarrer et les questions concernant les femmes étaient au cours de mes préoccupations. Il ne me paraissait pas nécessaire de constituer un groupe de sensibilisation, un consciousness raising group, et de toute façon, je n'aurais pas eu le temps d'en faire partie. J'avais étudié l'histoire politique et intellectuelle de l'Europe, mais après ma thèse, j'ai bifurqué, comme je vous ai dit, comme vers l'histoire des femmes, l'histoire comparée du féminisme et l'analyse du genre. Sans perdre de vue mes premiers centres d'intérêt, même si j'ai privilégié des nouvelles approches. Contrairement à beaucoup de mes contemporains, je ne suis arrivée à l'histoire des femmes ni par l'histoire sociale, ni par le socialisme, mais par un apprentissage de l'histoire beaucoup plus traditionnelle, associée à des questions très concrètes. En fait, dans ma carrière d'historienne, mes choix personnels et mes intérêts historiques en sont venus se fondre dans un harmonie parfait. La connaissance historique de la vie des femmes est apparue comme très utile pour élucider certains problèmes contemporains, qu'ils fussent personnels ou politiques. La fusion était très satisfaisante, tant sur le, le plan intellectuel que sur le plan affectif. Au fur et à mesure que j'apprenais, je me sentais de moins en moins seule et de plus en plus sûre d'avoir fait le bon choix. C'est pourquoi, peut-être avec plus de courage que de bon sens, j'ai décidé de continuer mes recherches 
une année à la fois. L'histoire des femmes est devenue pour moi le moyen d'aborder les questions courantes et je me suis enfin entourée, comme je, je vous ai dit, d'un vaste réseau de jeunes historiennes féministes, euh, femmes et hommes, qui peuvent aider de trouver des réponses. J'avais finalement trouvé un contexte cohérent. Je me suis consacrée à, d'abord à l'histoire démographique, c'est un peu de retraining, et à l'histoire de la famille, mais toujours me spécialisant dans la politique démographique et le nationalisme. Et j'ai peu à peu construit une carrière peu orthodoxe, mais pleinement satisfaisante de chercheuses indépendantes, saisissant toutes les opportunités à fur et à mesure qu'elles se présentaient. Je dois beaucoup à mon affiliation en 1978 au Centre pour la recherche sur les femmes, le Centre for Research on Women, à Stanford, devenu plus tard l'Institut de recherche pour la, les femmes et le genre. Je suis aujourd'hui toujours là comme senior scholar. C'était un peu comme le CNRS. Au début des années 1970, aucune alternative au professoriat n'était envisageable. On ne parlait que de l'absence de l'emploi pour les enseignants chercheurs. Mais à la vérité, avec toute cette batterie de projets, mais un mari, un ménage à tenir, deux jeunes enfants, je ne me sentais pas sans emploi. Je dirais plutôt que j'étais débordée. J'ai bien essayé quelque temps de pro proposer ma thèse sur Paul de Cassignac à des éditeurs. Mais je devais encore attendre 20 ans avant de réussir à le faire publier sur fond du livre. Ça a paru en, en 91, finalement. J'ai collectionné les lettres de reviews de quelques-unes des presses universitaires les plus prestigieuses d'Amérique et d'Angleterre aussi. Je n'ai d'ailleurs pas publié grand-chose pendant près de dix ans après avoir achevé ma thèse. Pour la plupart des historiens pêchés sur l'échelle universitaire, dans la mécanique de la carrière masculine, comme a si bien dit Arlie Hochschild en 1975, cette attitude ne, ne pouvait qu'aboutir à un baiser de la mort dans le combat pour l'obtention d'une titularisation. Je n'avais pas pris cette voie, et c'était sans doute une bonne chose, puisque j'avais déjà violé par inadvertance tous les règles invisibles de la chronologie d'une carrière professionnelle. Avoir la possibilité de dessiner sa propre trajectoire professionnelle peut en fait présenter quelques avantages. J'en ai fait l'expérience en particulier dans le domaine de la publication des textes documentaires. J'ai collecté, relu euh, et publié en 1977 une série d'articles novateurs sur l'histoire des femmes françaises dans un petit review très peu connu publié sur forme de microfiche, Third Republic, Troisième République. On peut le trouver à la bibliothèque Marguerite de Ronde, mais c'est aussi maintenant en ligne, c'est dans le cloud. On peut le, le consulter, ça, ça vaut vraiment la peine. Mes deux premiers vrais livres non, étaient non seulement des ouvrages sur les femmes, mais il s'agissait aussi des recueils de documents coécrits et coédités par les femmes historiennes et littéraires. Pour Victorian Women, a documentary account of women's lives in 19th century England, France and the United States, publié en 1981, l'équipe était au départ composée de six co-auteurs éditrices, dont mes deux collaboratrices, Erna Olofsson Hellestein et Leslie Parker Hume, mais aussi Estelle Friedman, Barbara Jelpy et Marilyn Nyalm. Pour le Women, the Family and Freedom, The Debate in Documents, 1750 jusqu'à 1950, en deux volumes, deux volumes, publiés en 1983, j'ai travaillé avec ma collègue Susan Grobel, 
Ces travaux documentaires viennent, venaient de combler un grand vide. Ils répondent à un besoin urgent sur le plan pédagogique chez nous et ont profité de leur, cette opportunité. Il faut dire que le Women, the Family and Freedom a vécu sa 30e anniversaire et on s'est toujours disponible. Pour la première, la, la publication était possible grâce à une bourse conséquente du Fonds national pour les humanités, the National Endowment for the Humanities, qui a financé un projet de cours à Stanford. Quant au second, c'était une œuvre pionnière en ce sens qu'il s'agissait d'une histoire féministe comparée. Mais nous en avons entièrement financé la publication, Suzanne et moi, en nous appuyant sur la collaboration bénévole et les suggestions de nombreux collègues, y compris moi, ma collègue Linda Clark qui est ici, qui a, nous a transmis un document qui est particulièrement intéressant. Suzanne et moi, nous avons été, je pense, parmi les, les premières chercheuses indépendantes à recevoir un bourse du NIH. Mais nous n'aurions rien sur de la possibilité d'animer de tels séminaires si nous n'avions pas par hasard donné des cours d'histoire à Stanford pendant un trimestre. Uh, depuis cette époque-là, j'ai publié les, les trois articles qui sont devenus um, très classiques, je pense, « Depopulation, Nationalism and Feminism » en fin de siècle de France, l'étude sur le second sexe et le baccalauréat en France, la campagne pour le baccalauréat, et l'étude qui était peut-être la, la plus controversée qui était sur la, la les hommes féministes, en particulier le cas d'Ernest de Legové, qui était très bien <coughs> reçu diversement. On a dit qu'il n'y a pas de, des hommes féministes. Et évidemment, il y en a et pas mal. <coughs> en 1987, j'ai publié une deuxième série d'articles sur l'histoire des femmes, écrits par les, des autres chercheuses. Cette fois pour un numéro spécial de la revue History of European Ideas. Mes propres articles et la monographie tirée de ma thèse y figuraient parmi d'autres contributions. Um, et uh, à la fin des années 80, après avoir co-organisé la conférence inaugurale pour l'international, la Fédération internationale des femmes, on, Um, de, pour la recherche en histoire des femmes à Bellagio, en Italie, à la Centre Rockefeller. Je me suis de nouveau lancé dans la coédition d'un ouvrage collectif historique, Writing Women's History International Perspectives. Um, <coughs> étant donné le dé développement rapide de ce champ de recherche, le livre devrait être terminé et publié très vite afin que les données toutes fraîches puissent bénéficier à d'autres. Ce livre-là constitue, je crois, une espèce de monument de l'historiographie féministe en histoire des femmes. Um, et c'est vraiment en tout cas un, un, un uh, global reach. Entre autres articles, il contient la traduction anglaise de l'article célèbre française « Culture et pouvoir des femmes » fait en collaboration avec Michel Pierre Perrault et Arlette Farge et leur équipe collective. En ce qui concerne les choix éditoriaux, ce qui est vendable en termes de carrière et d'avancement ne correspond pas toujours à ce qui est attendu dans le champ de la recherche, ni à ce qui sera utile au lecteur. Je n'oublierai jamais cet instant merveilleux ou une lectrice de Victorian Women qui avait obtenu mon numéro de téléphone par mon éditeur m'a déclaré que la lecture de notre livre avait changé sa vie. Elle avait brusquement décidé de quitter son emploi de bureau, de reprendre ses études et de se consacrer à l'histoire des femmes. Quelle plus belle preuve de la puissance de ces textes remarquables transmise à ses lectrices grâce à notre projet historique. 
Combien d'auteurs des doctes monographies ou d'articles savants ont été gratifiés des réactions aussi encourageantes. Et ce n'est pas le premier exemple de ce effet. Il y avait aussi des questions de la reconnaissance en tant que d'auteur. À moins d'adopter un pseudonyme commun, comme a fait l'équipe de Culture et Pouvoir des Femmes, les auteurs d'un ouvrage sont présentés dans l'ordre alphabétique, les dernières étant le plus souvent mentionnées par l'abréviation et al. <rire> J'ai plusieurs fois été et al. Il est par conséquent difficile pour le lecteur d'évaluer l'importance de telle ou telle contribution, de l'attribuer à tel ou tel auteur dans le cas des coéditions des ouvrages collectifs. La question est carrément insoluble lorsque la collaboration entre les auteurs était très étroite. Et c'était le, le cas pour les deux recueils de documents que je vous avais mentionnés. Um, et ces deux projets-là ont, ont été élaborés grâce à la très étroite collaboration de plusieurs personnes qui n'en faisaient plus que un seul français au final. C'était formidable. Quant aux ouvrages collectifs rassemblant une série d'articles, il est souvent impossible à qui que ce soit, sauf l'éditeur et les auteurs, de mesurer la participation de chacun dans le peaufinage et la réalisation de la version définitive. Le travail d'édition, de correction et de relecture, qui est aussi un travail collectif, une tâche intellectuelle plus que nécessaire et pourtant quasiment invisible et largement sous-estimée. Même chose d'être reconnu pour le travail de traduction, dont les difficultés peuvent être considérables, comme vous savez. Cette série de, de publications quelque peu imprévues a eu des conséquences sur ma carrière et sur les espoirs que j'avais eu dans les années 90 de réintégrer la vie universitaire en tant que professeur et formatrice des jeunes historiens. Conséquences que je commence à peine aujourd'hui à reconnaître. À la fin des années 90, pour obtenir un des rares postes universitaires importants qui se libéraient de temps en temps, la compétition était toujours serrée parce que soumise à des critères très conventionnel, ils ont compromis sous noir des comités de recrutement, si bien que mon cheminement, avec sa logique propre, paraît avec le recul assez non conformiste, voire terriblement téméraire. Dans un système que voulait qu'on publie au bon endroit et dans cet ordre un livre, puis il y a des gros articles, chaque contribution était censée apporter un changement changement de paradigme et qui exige une longue expérience de l'enseignement ou de l'administration universitaire, mon curriculum vitae ne collait pas. Ce qui ne veut pas dire que mes contributions n'ont pas apporté quelque chose de différent et n'ont pas bouleversé quelque paradigme universitaire et qui ont fait avancer la compréhension globale de l'histoire de l'Europe au point de vue du genre. Um, je peux dire des autres choses sur ce qui m'est passé, notamment les, les choses qui, ont, qui sont développées après le, le, le Writing Women's History International Perspectives, parce que j'ai eu la chance d'enseigner de, à Budapest, au Centre European University. J'ai enseigné aussi à l'Université de Constance, en, en Allemagne. Uh, j'ai fait des, des tours un peu partout en Europe. Et c'était absolument merveilleux. J'ai peut-être contribué à redéfinir l'activité de l'historien professionnel, c'est celui qui avance hors des sentiers battus. Mes projets actuels, qui s'appuient sur tout ce que j'ai déjà fait à ce, ce jour, ont tous pour objectif de reformuler l'écriture de l'histoire française en plaçant la question des femmes au cours de l'histoire politique, intellectuelle et culturelle, et de produire une histoire compréhensive du féminisme européen du 
sont à, à 1950. Euh, le dernier vient de paraître. Je, je termine la, 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 l'étude sur la, l'histoire française qui va s'appeler la, la, Débattre la question des femmes en France et qui couvre cinq siècles. C'est presque terminé. C'est, la, c'est avec ce pro- projet commencé dans les années 70. Et ce sera la, peut-être le dernier à être à terminé. Je me suis peu à peu entouré d'un magnifique cercle d'amis et des amis ayant le même intérêt que moi. J'ai eu de la chance de pouvoir voyager à travers le monde et présenter des, ces nouvelles perspectives qu'elle offre l'histoire, l'histoire des femmes et l'analyse du genre dans les, l'interprétation des événements historiques. Mais plus que ça, ma trajectoire intellectuelle est intéressante en elle-même. Et pour le dessiner, il convient de se reporter encore une fois dans les années 70 avec la, la thèse sur Cassagnac. Alors que j'ai cherché un nouveau projet, j'ai entrepris de revisiter l'endroit et la période que je connaissais le mieux et au fond, c'est-à-dire la France de la fin du XIXe siècle, en me demandant si les Français avaient jamais connu un mouvement de l'émancipation des femmes. Et j'ai trouvé les morceaux ici et là, mais pas grand-chose pendant... C'est ainsi que j'ai découvert la question des femmes et des données assez nombreuses pour nourrir toute une vie de recherche. J'ai là changé complètement d'orientation et je me suis intéressée à des questions rarement soulevées jusque-là dans le monde université en France ou en Amérique. En quoi notre compréhension de l'histoire est-elle différente Lorsque nous tenions compte non seulement de ce qui vivent les hommes, mais aussi de ce qui vivent les femmes, que devient notre vision du passé lorsque le genre est placé au centre de l'analyse historique De telles questions, je ne suis certainement pas le seul à les, les avoir posées, Doit, mais doivent être appliquées non seulement au domaine de l'histoire sociale, où elles sont parues d'abord, mais aussi à l'histoire politique et intellectuelle. J'ai trouvé ma propre émancipation en tentant de répondre. J'ai appris que l'histoire des femmes et l'analyse du genre pouvaient apparemment changer complètement la vie des gens et leur histoire. Aussi surprenant que cela puisse paraître, mon tout premier travail sur Paul de Cassagnac m'a donné la capacité de traiter ces questions nouvelles avec succès. Cassagnac, comme je vous ai dit, était monarchiste, catholique et auteur, autoritariste, qui s'était donné pour mission de sauver la France, de t- tomber en main des républicains libéraux et laïcs. <rire> Quel sujet, non? <rire> C'est vrai, mais selon les normes de l'historiographie républicaine triomphante, il était du côté des opposantes et des perdantes. J'ai eu beaucoup de mal à reconstituer, mais j'ai enfin réussi de le constituer. L'histoire de cet homme est dans son contexte, et cela m'a permis de me familiariser avec son monde intérieur. Je me suis glissé dans les bas qui l'opposaient à ses adversaires. J'ai approfondi mon approche de l'autoritarisme, mais aussi sur le libéralisme, libéralisme à la française. Et j'ai appris à mesurer comment ces vues contradictoires se construisent mutuellement en France et ailleurs. C'est un peu la déconstruction avant la déconstruction. Et uh, c'est, c'est souvent le cas dans l'histoire des femmes. On, il a fallu déconstruire les, l'historiographie, l'historiographie prédominante pour arriver à la voir dans un autre sens. Je commençais à réaliser que cette compréhension dialogique d'un conflit entre deux camps pouvait servir à élucider des autres questions, en particulier celle de la relation entre les sexes. Que j'ai appris d'autres, il est peut-être préférable de répondre à cette question en présentant mes buts et mes objectifs en tant qu'historienne. 
J'ai la conviction qu'une enquête historique méticuleuse peut éclairer, éclairer et aider à résoudre quelques-unes de nos interrogations courantes sur le genre et l'égalité des sexes. Euh, L'article que j'ai écrit en 1988, Defining Feminism, a Comparative Historical Approach, et l'étude que j'ai publiée en 1998, Reclaiming the Enlightenment for Feminism, le féminisme à la reconquête des Lumières, témoigne de cet objectif. Même lorsque nous nous posons de nouvelles questions, Lorsque nous cherchons des nouvelles précisions qui pourraient nous apporter des nouvelles réponses, le défi aux historiens et à la profession d'historienne reste le même. Il s'agit de faire revivre le passé pour autant que les données et leur interprétation le permettent. Et il est important de rappeler qu'il nous reste beaucoup à apprendre, en particulier sur les derniers siècles et le plus précisément sur le passé de l'Europe, qui semble être un mine inépuisable des sources. D'attirer aussi l'attention des lecteurs et lectrices sur la pertinence de ces débats et des choix du passé pour la compréhension de notre présent et de notre avenir. C'est-à-dire que ce que je trouve le plus intéressant en faisant l'histoire, c'est de reconstruire ces débats pour voir le pro et le contre, pour analyser le, le, le rencontre et les impasses. Ça, je trouve beaucoup plus intéressant que de, de faire une espèce de... Qu'est-ce que nous appelons la history wig, qui est toujours l'histoire de progrès. Euh, attendez. Euh, en tant qu'historienne, nous ne dialoguons pas seulement avec le passé en soi, mais avec les discours et les choix qui ont été faits dans la, le passé, avec les routes qui ont été prises comme avec celles qui ne l'ont pas été. Pour donner une nouvelle vie à ces débats du passé et pour tirer de sagesse et perspicacité, nous ne devons pas analyser les bias et les lubies de notre temps ni les théories de moment obscurcir ce qui s'offre au regard. Ma nouvelle devise est la suivante. Ne vous demandez pas ce que la théorie féministe peut faire pour l'histoire, mais ce que l'histoire peut faire pour la théorie féministe. Nous devons absolument tenter de nous débarrasser de l'état de l'esprit qui consiste à être trop ancré dans le présent. Cela signifie que nous devons être attentifs à ce que, nous, euh, ce que peut nous apprendre chaque nouvelle donnée et chaque relecture d'une un, ancienne donnée ou d'une ancienne interprétation de cette donnée. Nous devons nous immerger dans la vision du monde qui est celle de notre sujet et faire revivre les événements en les observant à travers son regard. Nous devons retrouver le contexte de ces combats et de ces soucis quotidiens, même lorsque nous essayons de prendre du recul pour mesurer et juger ces activités et ces idées. Mon objectif en tant qu'historien est de relever cette défi et de partager mes découvertes avec les lecteurs d'une manière stimulante, à la fois sur le plan intellectuel et sur le plan affectif en introduisant l'analyse sur le sexe et les genres dans l'enquête historique et en pratiquant avec soin l'art de la recherche historique, j'entends transformer et réfléchir notre vision de l'histoire de l'Europe et de transmettre aux générations futures une mémoire historique plus riche et plus utile. La, la génie P. Derricourt une de mes féministes françaises préférées écrivait en 1860 « Monsieur, je ne peux pas écrire autrement qu'une femme puisque j'ai l'honneur d'être femme. » J'adhère de tout mon cœur cette opinion. Lorsque, loin de vouloir déconstruire la catégorie femme, ni d'ailleurs de dévaluer la signification du mot « sexe », je pense qu'il est important de la revendiquer et d'insister sur sa richesse. 
sa complexité et sa valeur, autant dans la vie contemporaine que dans les questions historiques. Il est très important d'insister aussi sur le potentiel qui offre le partenariat entre hommes et femmes, en restaurant l'équilibre des pouvoirs entre les sexes, et d'en faire un objectif féministe historique et toujours pertinent. Le partenariat entre les sexes, voilà, après tout, la véritable révolution. La femme, comme l'homme, est appelée à explorer le domaine de l'histoire, écrivait Henriette, artiste, durant la Révolution française de 1848. Il est toujours là, on a discuté cette question de la, du sexe de l'histoire, du genre de l'histoire. Il y a là, elle dit, en commun toute chose, place pour tous deux. Et tous deux aussi ont des attributions différentes et particulières. Voilà pourquoi, dans une pensée, l'histoire est surtout un mensonge pour, pour la femme. Et pourquoi la vérité n'y apparaît que quand l'observation et l'intelligence féminine y prendront pas, et surtout y rattachera les intérêts féminins. Sans connaître Henriette ni son point de vue, jusque beaucoup plus tard, notre génération d'historiens a été capable de mettre en pratique cette observation et cette intelligence et d'enseigner l'histoire depuis les années 1970, donnant ainsi une existence concrète et institutionnelle à un point de vue qui était encore simplement visionnaire en 1848. Je suis très content d'avoir fait partie de cette entreprise. Je suis sûre que celles qui nous succéderont seront appuyées sur les solides fondations qui ont été établies et construiront un édifice encore plus vaste et plus ingénieux. J'espère aussi qu'elles feront en sorte que nos, découver nos découver découvertes et nos publications ne restent pas enfermées dans les rayons des bibliothèques et soient amicalement transmises à des jeunes femmes et des jeunes hommes, non seulement en France et aux États-Unis, mais partout en Europe et partout à travers le monde. Pour conclure, je vais vous partager avec vous un petit morceau que, <coughs> avec lequel j'ai terminé mon livre um, <coughs> sur les féminismes européens. Et c'est ceci. L'amnésie, bien plus que le manque de l'histoire, est le pire ennemi du féminisme aujourd'hui. Réfléchissons-nous donc la mémoire. Merci beaucoup. Merci.